Hey guys, good evening. Welcome to session number. Well, this is going to be session number eight. My um, voy a compartir. No, let me do something. Voy a ver. Vamos a compartir la pantalla completa. So welcome, guys, and thank you for joining today. Um, so. So today we're going to have our session eight. ¿verdad? Estamos prácticamente a mitad del módulo 1, así que good job. Eh, hoy vamos a terminar la semana 2 de trabajo, right? Meaning that ¿verdad? tomorrow we're going to start uh, week 3. Mañana comenzamos la semana 3 y por lo tanto pues para este día tenemos que haber finalizado la sección 3 y el midterm exam. Que ya mañana vamos con section 4, right? Así que Thank you very, very much for being here. Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando este día? Two things, ¿verdad? Dos cosas. ¿Qué son? Number one, we're going to finish, you know, the uh, section three, right? Because there are like a couple of things that we're going to discuss. Solo un par de cositas que nos faltan de la sección tres. And then we're going to have a review, right? A review with the... Um, with the final exam, okay? Es, pues, prácticamente lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿Qué más? Pues, doubts, ¿verdad? Y si usted tiene dudas, las vamos a ver también. We're going to talk about your doubts. Eh, bueno, a ver esto por acá. And, uh, well, pretty much that's it, right? Es un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Eh, recuerde que eh, el enfoque de la clase, como les dije ayer, ¿verdad? Es traer todas las dudas para que las podamos discutir. Este es el enfoque principal. Así que, guys, let's begin. Comencemos, okay? So, um, yesterday, right, uh, we were still working with section three. Estuvimos trabajando siempre la sección tres, pero le dimos bastante, bueno, un gran énfasis a lo que, a lo que fueron las questions, right? We talked about questions, um, yes, not questions, and uh, information questions as well, right? So today we're going to talk a little bit about it. Pero ya moviéndonos a la siguiente parte que eh, es un poquito de las WH uh, words or uh, question words. Questions, perdón, uh, with WH. Eh, well, yesterday we talked a little bit about stress, ¿verdad? Hablábamos de eh, la entonación, el, 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 la acentuación en este caso, right? Y vamos a ver quién, quién se recuerda las dos cositas que nosotros, bueno, que el, el instructor y que nosotros aquí en la clase mencionamos. ¿Cuáles son esas, esas dos como aspectos importantes que debemos recordar de ese videito? ¿Quién se recuerda? Vamos a ver, if you remember, right? If you remember some of the things, right, that we discussed yesterday. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos de sobre stress? La sensación. Exactly, right? We're, talk about, we're talking about eh, acentuación. ¿Y cuáles fueron los dos aspectos importantes que nos comentaba ahí el, el, el instructor y que los, los, los mencionamos acá? ¿Alguien recuerda? Una palabra creo que no va a tener dos acentos. Muy bien, exactly, right? We said that we have one stress. One stress syllable per word. ¿Verdad? Una sola. Y también él mencionaba que había un secondary stress pero que pues generalmente no eh, son en palabras super largas, ¿verdad? Long words. But generally it's going to be one syllable, right? That's going to that's going to be stress and only one word. Muy bien. ¿Cuál era la segunda la, el segundo aspecto? ¿Quién se recuerda? Good evening, teacher. Good evening, Anita. Dígame. Ah, uh, que solo se puede usar uh, el estrés en vocales. Very good. Very good. Excellent. That was the second, you know, important aspect, right? We well, the instructor said there that we stress vowels, not consonants, right? Very good. Okay. So those were two things, right, that we mentioned um, yesterday. Muy bien. And also, I was telling you, right, that it had happened to me. Me ha pasado cuando me dicen de repente eh, la edad, verdad? I am. Um, 19, right? And instead of saying 19, they say 90, right? Les pregunto por la, la fórmula que les conté ayer, ¿verdad? En la eterna juventud. 
But actually, we have to be careful. Hay que tener cuidado cuando decimos nuestra edad en uh, just to pronounce it properly. Uh, well, there you have numbers from 11 to 103. Uh, and it's kind of easy, you know. I think with numbers, we do not have, you know, that, um, I would say, it's not an issue. ¿verdad? Sin embargo, tal vez los números, ahorita los estamos viendo por, como por edad, digamos así, ¿verdad? Por la edad, porque es un tema que viene aquí. But actually, when it comes to numbers, ¿verdad? Ya cuando los tenemos así como isolated, o ya los tenemos como en otros contextos, ahí es donde nos cuesta un poquito. For example, ¿verdad? When we talk about years, when hablamos de años, years, right? So when we talk about years, ¿verdad? that's going to be a little bit different, okay? Why, teacher? Because um, years, we, we say them or we read them, ¿verdad? In sets of two, ¿verdad? In sets de dos, ¿verdad? En este caso, pues, van a ser, vamos dos, no, eh, I mean, ya Juan Carlos, espérame, solo le voy a contestar a Juan Carlos aquí mismo. Ya, Okay, very good, guys. Let's see how that. When we're talking about years, that's a little bit different, right? Why? Because we we read them in sets of two. Let's see how that. For example, we have the year. Okay, uh, nineteen seventy, right? Nine hundred seventy. Yo no voy a decir one thousand nine hundred and seventy, right? No. Cuando digo el año, pues voy a decir nineteen seventy. Okay, 1970. Or for example, I can say 19, oh, 1998, um, for example, 1998, right? 1998, for example. So 1998. Ahí leo yo los números de dos en dos. ¿Verdad? Entonces, ah, bueno, vamos a ver otro año que, pues, uh, que son los relacionados a los que estamos, en la secuencia que llevamos ahorita, por ejemplo, eh, es que estoy apretando la tecla que no es esta. Eh, for example, this one. Yo puedo decir 2020, ¿verdad? 2020, o solo simple y sencillamente 2020, ¿verdad? Ahorita estamos en. 2021 o 2021, pero puede leerlo de la otra forma, ¿verdad? 2021 or 2021, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uh, no sé, 1492, por ejemplo, 1492, ¿verdad? 1492, 1492. Entonces, así es como leemos los años, ¿verdad? Eh, y pues luego ya si estoy hablando de dinero, entonces pues ahí sí va a cambiar, ¿verdad? Entonces los años los leo de dos en dos, pero si de repente pues estoy hablando de dinero, that's different, right? Porque si yo tengo, por ejemplo, um, primero vamos a ver el símbolo de dinero. Ok, so I have $1,100, ¿verdad? $1,100. Yo no voy a venir a decir, este, ¿cuánto tiene? Ah, este, $1,100. No, ¿verdad? I cannot say that. Así puedo leer los años. ¿Qué, qué, qué le va a decir? No, ¿verdad? Entonces ahí vamos a leerlo con, eh, ya con, como corresponde, ¿verdad? I have $1,100. And al final, pues decimos la, the currency, la moneda, ¿verdad? Uh, for example, I can say I have, um, 
um, okay, I have twenty nine dollars and thirty cents, right? Twenty nine and thirty, twenty nine dollars and thirty cents. Suena a precio de zapato práctica, okay? Twenty nine thirty cents. That comes to my mind when I specifically say cierto lugar. Twenty nine, twenty nine dollars and thirty cents, okay? Now, acá, por supuesto, como el dinero, pues les digo los dólares y digo los centavos. ¿verdad? Entonces, eso, chicos, vamos a tratar de ver eh, los números, ¿verdad? No solo, pues, en sí, ¿verdad? Sabérmelos todos, ¿no? La verdad, también hay que sabernos los números, pero también saber aplicarlos eh, cuando nosotros los necesitamos ya para real, real life settings, ¿verdad? O escenarios de la vida real. Y por eso anteriormente veíamos también un poquito, quiero ver cuando usted que vimos los números, Ah, sí, para los números de teléfono, ¿verdad? Que les decía, pues, we go generally one by one, ¿verdad? Ok. Uh, for example, 904-325-2050, ¿verdad? Sí, vamos a decir zero. O si no, 294-205-3550, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra forma de decir. ¿Verdad? Así que... Eh, esta es la forma en la que vamos a decir los años, lo dividimos en dos. We break it down in two. Break it down es como separarlo, verlo, partirlo, hacerlo para ti. Ok, that's break it down. Y pues si digo, pues la moneda, ¿verdad? Currency, so I have to make sure I'm using the right uh, amount, ok? Very good. And therefore, por lo tanto, therefore, we have to pay attention to the pronunciation of numbers, ok? That's why it is very important, okay? Muy bien. Entonces, eso lo hablábamos ayer. We talked about stress. ¿Verdad? ¿Qué más? Bueno, eh, yesterday also we read the conversation that you can see on, on, the, on the stream, right? And it was a conversation between Emma and you, ¿verdad? And they were talking about, you know, uh, some pictures, right? They are taking a look at some pictures and they are talking about the, you know, the, the, the person. Or the people on the picture, right? And we were able to uh, get some of the um, questions. Algunas de las preguntas que estaban acá, pues, empezamos a hablar de esas preguntas del día de ayer, verdad? Y pues, son estas, verdad? Las que están acá. What's your name? Right? What are you from? How are you today? Y una de las que estaba en la conversación, who's that? Right? How old is he? What's he like, right? Who are they? Who are they from? I mean, where are they from? What's real like? In this case, Rio de Janeiro, right? So uh, there you have the questions, right? The WH questions, pero no dirigidas específicamente a un subject. Eso se lo divide en tres partes, ¿verdad? If I'm talking about you, so what's your name? So where are you from? How are you today? Right, so the questions are directed to you, right? And then on the second part, we're talking about someone else. Hablamos de alguien más, ¿verdad? So who's that, right? Richard, puedo preguntar por una persona, sí, who's that? Porque para mí, that es eso, ¿verdad? Pero sí se puede, en inglés no, no, lo, no, lo, no lo ven así, ¿verdad? Entonces, sí lo puedo utilizar. ¿Y por qué? Dice, porque exactamente la pregunta comienza con un who. Okay, y who lo vamos a utilizar solo para personas, decíamos. Bueno, es más, chicos, déjenme, déjenme dos double check. Yo recuerdo que les compartí el cuadrito de las WH words. Bueno, corríjanme si no estoy en lo correcto, pero I remember I did. Just let me check. Um, um, Así que tiene que estar. Ok, I'm going to. Solo me voy a hacer referencia. Voy a revisar. Ahí está. Ok, here you have. Now, uh, there you go. Ahí está como el cuadrito del de, en el que pues, yo les pasé y para que ustedes más o menos tuvieran una idea. Es un ejercicio y de hecho para, para no, como yo no puedo pues presentar un material que no es mío acá, ¿verdad? Por eso es que si son cositas así se las comparto a través del chat. Entonces yo lo que hice fue resolverlo por ustedes, ¿verdad? So there you have, guys. You have who, where, when, how, what, and why. Y ahí hay como una pequeña descripción, ¿verdad? De cuándo es que la vamos a utilizar. Y si usted se fija, el, el who es 
then number two, it says asking information about a person or people. Okay, asking information about a person or people. Entonces, cuando yo pregunto, who's that? ¿Quién es él o ella? ¿verdad? Entonces, you can do that in English. En inglés, que no tiene pues una conversación negativa, ¿verdad? Si es usar el that. Okay, as it, it may have, it may have in Spanish. Dígame, Juan, Juan Carlos. El who's that lo podemos usar ya sea para él, ella, ellos, o, o algún objeto también. No, no, no. Porque who's that lo puedo utilizar solo para la tercera persona, Juan Carlos, ¿verdad? ¿Quién es él o quién es ella? Who's that? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Se preguntará por qué, pues, who is, ¿verdad? Está exactamente hablando de una tercera persona. ¿Quién es? ¿Verdad? Si ya lo quiero preguntar yo de forma en plural, entonces está lo que está en la parte. Um, okay. Entonces, esta es para la tercera persona. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Verdad? Who's that? ¿Ok? Um, then I have who are they. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Right. Ahí sí, pues, eh, voy a preguntar exactamente con, de esta forma, ¿verdad? Y, pues, si de repente eh, voy a preguntar, bueno, who are these? ¿Verdad? La verdad es que no lo he oído, yo solo he escuchado who's that, ¿verdad? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y para plural generalmente lo hacemos así, who are they? Okay. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Entonces, that's going to be for, that, for, for the question who, ¿verdad? Y luego tengo, pues, en la parte de abajo, how old is he, right? How old is he? What's he like? More questions about that person, ¿verdad? Right? Esta pregunta de acá, esta, ¿ok? Yo les decía, pues, que aplica a personas, animales, cosas, tangibles, intangibles. ¿Por qué? Porque solo pido que me describan algo. What's he like? Oh, he's very nice. Okay, or he's very tall, or he's very short. He's very disciplined. He's very responsible. He's very funny. Okay, and you start describing, ¿verdad? Oh, puedo aplicar un lugar, como por ejemplo, what's real like? Okay, um, what's uh, el tunco like, right? What's the pupusería la la niña Mari like, right? So you describe that place, ah, you know, they prepare very delicious pupusas there, right? And actually you have a variety of pupusas, but una variedad de pupusas increíble, you would like it, te va a gustar, You start asking for um, the, a description, okay? Cuando preguntamos, what's it, what's it like? Or what's real like? What's she like? What are they like? Entonces, ahí lo que vamos conjugando solamente es el verbo to be. Porque si ya pregunto, ¿y cómo son? ¿Verdad? ¿Y cómo son? ¿Y cómo son los niños? ¿Cómo son los estudiantes? Ah, wh what are they like? ¿Cómo son? Ah, well, they are very funny. They are very, very um, you know, they participate a lot. And, and they uh, do the homework, right? They are always on time. They're very punctual, etc. Entonces, You can, you know, provide your details. Hay que proveer, pues, esos detalles para poder, eh, como complemento, como, como por, no, responder la pregunta, perdón. You can answer to that question by describing, you know, probably um, characteristics of the person, the place, or the people. Ahí depende de lo que están escribiendo, okay? And, well, pretty much that's, That's, you know, about the questions, ¿ok? Y aquí me voy a detener un momento y voy a hacer la pregunta porque ya es la hora de las preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna dificultad que hayan tenido dentro de la plataforma? Y me levanta la manita para que yo pueda ver. Lo voy a borrar aquí. Dígame, Juan Carlos. Eh, teacher, what's real life? Me, me suena que estamos preguntando de de un río, pero no sé. El, el, yo sé que se, pero en inglés se dice de diferentes maneras las cosas, como en español, ¿verdad? Entonces, no sé si está bien así. What's Rio like? Ah, what's Rio like? Pero este río de Janeiro, creo yo. Rio de Janeiro, ¿verdad? Ajá. ajá. What's, eh, la persona ah. no, quiso, ajá, no quiso preguntar como what's Rio de Janeiro, pero es what's Rio like? What's Rio de Janeiro? Por ejemplo, puedo preguntar what's um, 
por supuesto, no, no, es, no, no es un lugar específico, pero si de repente alguien me dice, I live in San Miguel, y yo le pregunto, hey, what is, what is San Miguel like? Or what's San Miguel like? Ah, oh, you know, it's very hot. Todo lo imaginamos, it's very hot. And, you know, um, you uh, people, they install air conditioner, right? Inside their houses, porque es mucho calor, ponen aire acondicionado, but it's a beautiful place. And you can visit here, you can go there, puedes ir aquí, puedes ir allá. Entonces, no, puede ser un lugar, ¿verdad? En este caso podemos preguntar, what's, um, denme un nombre, niño, de un, de un río aquí. No se me viene ningún nombre. Río Lempa. Río Lempa. What's the Río Lempa like, like, right? Or what's the Lempa River like, okay? Ahí sí, que hablamos de un río, pues, específico, but, which is river. Pero ese es, la, es el lugar, uh -huh. Río de Janeiro. Uh -huh. And then you said you have to say the name. ¿verdad? Hay que decir el nombre tal cual. ¿Verdad? No sé si contestamos su pregunta, Juan Carlos. Yes, yes, yes. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas? Question. ¿Me elijo? La veo que tiene activo su micrófono. You have no, one? perdón, teacher. <laughs> no problem. ¿Alguien más que tenga preguntas? Pero, igual si hay preguntas me avisan, pero no al final de la clase porque en esta semana es más difícil contestar. Because I have to move to the next class, ¿verdad? No porque no quiera, sino porque tengo la siguiente clase. nueve a diez. Ok. Mm -hmm. So then inside inside the video, right, or in the video, right, the um, the instructor, he gives you like, you know, the idea on how to make up your questions, ¿verdad? Y ahí habla un poquito sobre who, what, when, where, how, why, ¿verdad? Que son parte de las que yo les compartí a ustedes, ¿verdad? Son esos dos great words, ¿verdad? Entonces, y pues, yo prácticamente como ya les había dicho, pues, ustedes tienen las ustedes tienen la fórmula, ¿verdad? para hacer las positivas negativas preguntas y pues todo lo que tiene que hacer es seguir la fórmula, seguir el patrón, ¿verdad? de esta específicamente. Okay. Then we move to 3.11. In 3.11 there is a knowledge check, right? The knowledge check um, you have to complete it by selecting the correct answer, right? So it says complete the conversations with WH questions by selecting the correct questions, okay? So that's what you have to do. You have to read the answer. Oh, he's a new student. What is the question, right? So you have to um, click here. You will see the drop-down menu, the value drop-down, right? And then you select the correct option, okay? Then, uh, in 3.12, okay, well, this one is kind of cool, okay, uh, because it says in this class you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people, right? Entonces, there are two types of, um, I would say, adjectives here, right? So, we have the ones that, ex I mean, that describe personality and also appearance. I mean, in the other ones that we have for appearance. No son los mismos, and sometimes we get confused, but actually they're not, okay? So there you have the picture that I took from the, um, oh, ya le digo, Marisa, ya voy, ya le diré, ya vamos a ver eso, no se preocupe, solo termino acá. Eh, so we have this picture, and there you have some sentences, right? And the first one says, he's really tall, he's short, she's a little heavy, she's really friendly, she's thin. Bueno, es más, espera, no, vamos a ir. Um, she's thin, right? They're good looking, right? He's handsome, right? She's very pretty. He's quiet, he's shy, she's talkative, he's funny. Well, actually, I don't think he's funny. No, but anyway, she's serious, right? 
But eh, look, uh, quiero que me digan, ¿cuál es el verbo que estoy utilizando en todas estas oraciones? ¿Cuál es el verbo? What's the verb? El verbo to be. Exactly. Thank you very much. That is correct. It's the verb be. ¿verdad? Generally, guys, when we're talking about the description, cuando estamos describiendo algo, vamos a usar el verbo to be, right? Um, bueno, por supuesto, estamos dando una característica de alguien en este caso. ¿verdad? Um, he's really tall, right? He's really tall. So we're talking about height. Hablamos de altura, height. Vamos a escribirlo acá. Height. Okay, altura, we're talking about height, right? So he's really tall, and we have the opposite, right? El opuesto, the opposite of tall is short, right? He's, re he's short, it says, right? So very, very short, right? They said on super beginning, okay? So here we have the contrast, right? So we have height, and that means, you know, the vertical distance, right, that we have. And uh, here we have the opposite, but that is short. Then we have, she is a little heavy. Dice, pero heavy, quiere decir pesado. Sí, pero también en, en cuestión de complexión, ¿verdad? En el cuerpo, significa rellenito, por decirlo así, ¿verdad? This is heavy. She is a little heavy, right? And you can see this is her complexion, right? That's, we're talking about her. Okay, the girl wearing glasses, right? And then we have the other, I mean, the opposite, right? We have, she's thin, right? So meaning that, you know, she's slim, right? And uh, she doesn't weigh that much, but no tiene mucho peso, okay? So that's, uh, that's about uh, complexion, right? And then we have, right, um, you know, Handsome and pretty. So handsome, being honest, guys, being honest, generally we use handsome for, for men, right? Uh, in este caso, pues, someone that probably a woman considers attractive, right? So that's going to be um, generally for men, right? Uh, and then we have pretty, right? Pretty is, uh, you know, again, another adjective for you know, a beautiful girl. So that's pretty, right? Give me one second. One. Check it out. Loading, loading. Very good. Now, I was, I was just double checking, ¿verdad? Entonces, handsome generalmente lo utilizamos para chicos, pero van a haber ocasiones en que también lo van a usar que lo ocupan para chicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad handsome es más, o sea, el significado de handsome es más como it's very good looking, ¿verdad? Es como se ve saludable, ¿verdad? No solo atractivo, sino que se ve saludable. Fuerte, that's, I mean, we're talking about good looking, strong, eh, and, and healthy, right? So, es una persona, pues, que tiene, pues, una apariencia agradable, atractiva, okay? That's handsome, okay? Entonces, pueda que más de alguna ocasión la escuchen para chicas también, pero, pues, generalmente, pues, se usa para chicos. No hay una restricción, de hecho, ¿verdad? Que el día, pues, solo, son, solo es para chicos, pero, you can, you can um, hear that. Sin embargo, pues, tenemos como eh, esa, ese, ese equivalente para chica y no sé si ustedes han escuchado eh, por ejemplo gorgeous right gorgeous is another adjective right gorgeous gorgeous no me sale y tiene vale ya vamos a ver Tania creo que tiene no, su micrófono Thank you. Okay, uh, gorgeous, right? So, gorgeous is como siempre handsome, pero es como más el equivalente para chicas, ¿verdad? Y también es como gorgeous, excelente, ¿verdad? 
Pero cuando, por ejemplo, nosotros entre chicas, nos queremos decir, qué bien te ves, that you look gorgeous, right? So you look handsome, okay? Entonces, y tenemos pretty y tenemos beautiful, ¿verdad? Entonces, tenemos gorgeous, tenemos pretty y tenemos beautiful, okay? Entonces, prácticamente estamos hablando, pues, de ese equivalente para handsome que tienen con los chicos, ¿verdad? Pero no se deben asustar si escuchan handsome también para mí, porque puede pasar. Okay, very good. Um, then we have well, good looking, right? So they're good looking. Son como, así, when you see an attraction, ¿verdad? Hay como una, es, es, la persona se ve como attractive, ¿verdad? And, you know, uh, you see that they look good, se ven super bien. I mean, they're, what they're wearing, probably the hair, right? Probably the accessories, the accessorios, probably the clothes, right? La ropa. I mean, they are good looking. They look good. Se ven bien, that's good look. Yeah? And uh, then we have, bueno, y si ustedes se fijan, está siendo utilizado para ambos, ella y él. Entonces, eh, good looking es un adjetivo de para todos en general. And then I have, you know, todos estos que hemos estado pues mencionando son como adjetivos eh, de apariencia. En mi caso personal, por ejemplo, si yo digo handsome, pretty, or good looking, eso para mí, en lo personal, son de opinión, ¿verdad? Porque, bueno, alguien puede pensar eso, pero yo puedo pensar distinto, ¿verdad? Entonces, estos tres para mí, más que todo, son como opinión, ¿verdad? Más que todo, de opinión. Y luego tengo los que están al, al lado, bueno, casi ustedes creo que van a estar al lado izquierdo, mi amigo está al lado derecho, pero es he's quiet, ¿verdad? Them say he's quiet and she's very talkative, ¿verdad? Ahí sí que chocaron los dos. Look at this, look at, look at his eyes. Miren la miradita que le está poniendo la pobre chica, ¿verdad? Así como, really, ¿verdad? She's talkative and he's quiet, ¿verdad? Están los opuestos. ¿verdad? And um, when you say he's quiet, ¿verdad? Siempre es, you know, it's a, it's a very serious person, ¿verdad? The person doesn't talk a lot, ¿verdad? And, you know, they observe, right? That's, you know, someone who's quiet. And he's a person who speaks whenever he or she needs to. That's a quiet person, okay? And then we have the opposite. No puesto, the opposite. We have talkative, right? So that's a person who talks a lot, who probably say jokes, but I'll ask about the cheeses, okay, etc. So that's a talkative person, right? And then I have these two little girls, right? It says she's serious, right? And no me extraña porque in my case, right, I have, um, you know, I have known kids that are very serious. Like one of my sisters, right? She never played, no jugaba, she was very serious. But you would look at the kids right when. And I would say, go and play, vaya a jugar. Oh, don't. Una te la doy, te la doy. Okay. So there are some kids that are very serious. And then uh, funny, right? That person that probably makes you laugh. There's an avatarri. And the person is going to be always in a good mood. So that good mood is andar como. Okay. It's that good mood. But that good mood is anda de buena, decimos en esa la otra. Ah, he's in good mood. Or he's in good mood. He, bueno, él o ella, ¿verdad? He or she is in good mood. Good mood. Entonces es, anda la buena. ¿verdad? Y cuando es alguien que de repente, Peter, que, mira, es un adjetivo que a las chicas no lo dicen, pero no, no lo digamos así, nos pasa a todos, ¿verdad? Y es moody. Moody es una persona cambiante. Y mira, a veces está contenta, de repente está enojada y después se lo olvidó y está contenta. Es una moody person, ¿verdad? Ah, she's very moody. Or he's very moody. No sé si she or he, para ambos, porque todo nos pasa. Okay. Eh, he or she is moody. Bye. Ok, and then, well, uh, she's shy, ¿verdad? Shy, a shy person is going to be all very quiet, right? Y pues siempre ahí como thinking and rethinking y pensando y pensando si va a decir no es algo, ¿verdad? And probably the person is going to, you know, um, no va a decir mucho, that's my shy person. 
Así que esos son algunos de los adjetivos que pues, aparecen dentro de la plataforma, ¿verdad? Y hay más, pues hay muchísimos más, solo que hay que, eh, hay que, hay que este, agregar más al vocabulario. Al día de mañana, sí, ya les voy a compartir, porque la verdad es que como les había comentado, pues el trabajo tiene funcionado bastante tiempo, pero primero Dios, el día de mañana puede enviarle más material con respecto a los temas que han visto para que ustedes siempre sigan practicando. Bueno, a más de algunos pues le han servido los libros, ¿verdad? Y pues si usted no los ve, tal vez en el futuro tiene algún chance y, y diga, ah, me acuerdo que aquella teacher nos mandó unos links, pero lo voy a buscar al chat y ahí los ve y los hace. Pero la idea es que los haga algún link, ¿verdad? Y para eso usted aprenda, para que usted practique. Entonces ahí dentro de la, de la plataforma el, el instructor les pide que agreguen ustedes oraciones, ¿verdad? A el, 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 ¿cómo se llama? Al foro, ¿verdad? Y esta sección termina con el 3.14. And for this particular exercise, you have to listen to four descriptions, right? And what you have to do is to click or to choose the correct adjective, right? For each description. So that's pretty much section three. That's in the section three. Ahora bien, tengo acá dos preguntas. Una es de Maritza y la otra es de Juan Carlos. Maritza nos pide que nos expliquemos dónde vamos a ver lo del progreso y Juan Carlos pide resolver el 3.4. Vale, vamos a ver. Primero comencemos con lo del progress. Vaya, Maritza. Sí, Maritza. Eh, para yo ver cómo va mi, eh, mi, 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 mi progreso dentro de la plataforma Maritza, yo le doy clic en la tercera eh, tab. Esto se llama tabs en inglés. Dice, nosotros decimos en español las pestañas, ¿verdad? En inglés se llaman tabs. ¿Ok? So you go to that tab, así, tal cual. Así como la tiene en la computadora con la tecla tab. Entonces, is there you have, right? Uh, aquí está la tab de progress. Le da clic a progress, ¿verdad? Y aquí, mira, dice no he hecho absolutamente nada. ¿Ok? Pero yo es porque no lo, no lo tengo que hacer. Ah. No, si yo tengo que venir aquí y resolver, si hay algo que hay que resolver con ustedes, lo resuelvo, pues y aquí aparece, por eso está aquí. Eh, entonces aquí Marisa le va a ir apareciendo qué es lo que ya terminó, ¿verdad? Y recuerden, chicos, que son dos promedios. Este promedio que está aquí, perdón, este promedio que está aquí son de la sección 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el promedio. Y luego esta nota es el midterm exam. Esta es la nota del final exam y aquí está el promedio final de todo. O sea, el promedio entre las secciones, el midterm exam, el exam, aquí va el promedio. Aquí está una línea donde usted dice past 80%. La meta es por lo menos llegar al 80% que está acá. Y pues llega aquí al 100%, pues ya hay ganancia es para ustedes. Así que. That's going to be the, um, where you're going to be able to see the progress. No sé si responde su pregunta, Marisa. Marisa? Sí, teacher. Vale, excelente. And then, uh, dice Juan Carlos, 3.4. Sí, Bueno, eso ya lo habíamos resuelto, ¿verdad? No sé en qué parte es que tiene la pregunta, Juan Carlos. Bueno, algunos, solo los que me habían preguntado se han resuelto. ¿Cuál es el que tiene, el que tiene duda? Juan Carlos. Oh, ok, vaya, pero... Entonces activa su micrófono, vamos a revisarlo. Usted dice... Okay. Very good. Entonces, como son conversations, ¿verdad? Aquí estamos con Hiroshi, ¿verdad? Y eh, creo que esta ha sido la confusión, ¿verdad? Dice, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Ok, entonces aquí hay alguien hablando con Hiroshi. Ok, entonces esa persona que está hablando con Hiroshi está preguntándole cosas sobre Hiroshi, o sea, él, en Maiko, right? Entonces, las preguntas están dirigidas hacia él, sobre él, en Maiko, right? Entonces, la pregunta, Hiroshi, are you en Maiko, from Japan? Okay? Aquí, 
En este caso, Juan Carlos, son short answers. ¿Verdad? Entonces va a decir, yes, we are. Right? Yes, we are. Yes, we are. Okay. Exactly. Ok, now, viene él, ¿verdad? La persona, y dice, oh. And then we begin with the question. Ok, si usted se fija, todo lo que está acá es para, para yes, no questions, ¿verdad? Esa es la, el enfoque de este ejercicio, es yes, no questions. Dice, um, ¿a dónde voy? Aquí. Ah, are you from Tokyo? Ok. Entonces, como ya dijeron ellos que sí, le dice, ah, Hiroshi, es como que venga y le pregunte yo a usted, ¿verdad? Ah, mire, ¿y usted y su mamá son de, son de El Salvador? Entonces va a decir, sí, nosotros somos de El Salvador. So you're talking about you and the other person, right? Entonces acá viene y le preguntan, so, ah, oh, le dice, are you from Tokyo? Entonces aquí incluso le pone en paréntesis, de paréntesis que es plural, porque está hablando de eh, Hiroshi y Maiko. Entonces le dice él, no, perdón. Sí, le dicen, no, we're not, right? No, sí. we're not, porque está hablando de la ciudad, ¿verdad? No, we're not. Ahora hagamos este, what do you think? Le dicen, no, no somos de aquí, pero sí somos de aquí. Entonces, how would you say that? ¿Cómo diría eso? No son de Tokio, no. pero sí son de Kioto. Day. ¿Perdón? Day. Eh, no, porque en este caso él está hablando por ellos dos, ¿verdad? Entonces está hablando de, por él y por Kioto. Por, por, por Maiko, digo, ya le cambia la nombre de la persona, el nombre de la ciudad. Entonces, from Kyoto. Uh -huh. ¿Pero quién es? ¿Sería? We, oui, porque somos nosotros. Usted está hablando por él y por, y por Maiko, ¿verdad? So, we're not, we're, uh, we're from Kyoto, right? Aquí le dice él, are you from Tokyo? Le dice, no, we're not. No, no somos de ahí, somos de acá. We're from Kyoto, right? Ok, y luego en la conversación dos. Bueno, aquí no sé si, si, si comprendió el, la razón por la que estábamos usando we. Yes. Very good. ¿Verdad? Es porque las preguntas están dirigidas a Hiroshi sobre él y Mike. Luego tengo en conversation two, ¿verdad? Y una cosa, aquí es donde de repente por eso nos confundimos, porque estamos acostumbrados a hacer las preguntas para, para nosotros, ¿verdad? Hey, and um, are you from El Salvador? O um, are you from, from San Miguel? ¿Verdad? Or is your name, is your name um, Claudia, ¿verdad? Pero no, las preguntas a veces nosotros las hacemos sobre alguien más. Por ejemplo, cuando de repente un chico está interesado por, esto, por una chica o, o está interesado en una chica, pues yo así, viene usted y no va a, bueno, algunos no son así, ¿verdad? Van a ir y van a preguntar a la amiga, ¿verdad? Eh, mira, este, y ella, eh, y, y es ella de San Salvador. Ah, ok. Y, y los papás de ella son de San Salvador. Ay, okay. Ay, ¿y sabe ella hablar inglés? Bueno, está relacionándolo aquí, pero no son cosas que vamos a preguntar. Pero, ok, entonces, cuando yo quiero saber sobre alguien más, ¿verdad? O de repente él dice, ¿verdad? ¿verdad? Una chica quiere saber sobre un chico. Ay, mira, ¿y, y, y cuántos años tiene? ¿Verdad? Ah, ok. ¿Y, y, es, de, y es de qué? De la unión. Y, y los papás, eh, ¿de dónde son? ¿O son de son de San Salvador? Ah, ok. Entonces, yo las preguntas no se las estoy haciendo a la, a la, a la persona, sino que se las estoy haciendo a una tercera persona sobre esa persona. Entonces, ese es como el enfoque de estas preguntas. ¿verdad? Vengo yo y pregunto, ¿Is Laura from the U.S.? ¿Verdad? Y aquí, chicos, creo que la confusión también ha sido porque si usted, lo primero que debe identificar es que hay un question mark automáticamente si hay un question mark acá, quiere decir que aquí es donde voy a iniciar yo la pregunta. Entonces, de acuerdo a la fórmula que la teacher nos pasó, hay dos preguntas. Una es WA y la otra es yes, no. Entonces, como yo aquí tengo un no, ahí dice no. Ah, ok. Entonces, es una yes, no question. Automáticamente sé que lo que va acá es el verbo to be. Ok. 
princesa sí es Laura from the U.S. Y, ella, y ahí la persona le dice, no, le dice, no. She's not. She's from the U.K. ¿Ok? Entonces, acá las respuestas van a ser sobre Laura. Porque sobre ella es que estamos investigando. Bueno, la persona que está investigando está haciéndolo, pero about her, about Laura. ¿Ok? Entonces, acá, Juan Carlos, ¿cómo nos quedaría si, si, si ya identificamos, mire, que aquí hay un question mark y que luego aquí la respuesta dice yes? Entonces, aquí lo que me hace falta es. Is. Muy bien, excelente, that's correct, right? That's going to be is. Is she from London, right? Y comienzo con una mayúscula porque estoy iniciando la, pre la pregunta. ¿no? Y luego le dice yes, she what? She. Is. Very good. Excellent. Con minúscula porque no estoy iniciando nada, sino finalizando una oración. But her parents are from Italy. Ok. Entonces ahí a la conversación ya la giran a los parents, ¿verdad? Ah, ya, yes, she is, but her parents are from Italy. ¿Verdad? Entonces, como ya mencioné a los papás, acá abajo, ¿verdad? Ok. What am I going to say? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo nos quedaría? Ay, perdón, se me cayó la lata. Me tiro. Me tiro. como que es una lata vacía. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo nos quedaría acá, Juan Carlos? Are not. ¿Perdón? Are, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensa usted que es are? Es el plural. Ah, muy bien. Ok. ¿Y, ¿Y será que es una pregunta, Juan Carlos? No, think? no es una pregunta. No. Mm. Ok, exacto, no es una pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Será una oración afirmativa o negativa? Afirmativa. Mm, are you sure? Ahí hay un not, ¿verdad? Entonces, es una oración negativa. Entonces, en la plataforma se les enseñó a, a por decirlo así, a, a hacer una contracción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ellos no son. What do you think? They are not. Ah, okay. Very good. They're not from the UK originally, right? They're not from the UK originally. Very good. Okay, very good. Y luego, pues, acá... Ya me, uh, me paso directamente a quién. Mire, I'm going to talk about Laura, right? En este caso, Juan Carlos, ¿qué, qué necesitamos ahí? What are we going to need there? Estamos hablando solo del nombre, sería it's. It's. It's or is? Is. Muy bien, is, right? So, is. Ok, y estamos hablando de qué, de quién, de Laura o de algo más. El primer lenguaje de ella es italiano. Exacto, language. estamos hablando de language, exacto. We're talking about her, uh, about her, her mother tongue, right? O su lengua natal. This is three point four. Ok, very good. Entonces, is, right? Is her first language, right? Uh, is Laura's first language Italian, ok? Entonces, acá la respuesta sería, Juan Carlos, no. No, no lo es, ¿verdad? ¿Cómo digo eso en inglés? No, sería no. Mm -hmm. ¿Cuál es el pronombre con el que yo puedo sustituir language? Solo hay un pronombre que puedo utilizar para sustituir language. Italian language. First language. ¿Cuál es? ¿Será I? ¿Será you? ¿Será he? ¿Será she? ¿Será it? ¿Será she. we? ¿They? No, si no. Repítame, por favor, que no la escucho porque creo que es una palabra. 
Me dijo she. Ok. Entonces, acá, como el sujeto, en realidad, no es Laura, sino que el idioma que ella habla, el único que puede ayudarme a sustituirlo es it. ¿Verdad? Entonces digo, no. Porque estamos hablando de, como de, de un objeto, de un sujeto, por decirlo, no estamos hablando de la persona. Exacto. Okay. That should not be, no, it's not. Right? Así que de repente no. Exacto. That is correct. No estoy hablando exactamente de, de la persona, sino que estoy hablando de, 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 del idioma que habla, ¿verdad? Uy, perdón, no era aquí. Acá okay. es. No, it's not. ¿Verdad? Entonces, si yo le doy clic, hay más, ¿verdad? Pero ya más o menos le he explicado cómo es que va la secuencia. Y si usted se fija, mire, ahí nos aparecen que están correctos, ¿ok? Entonces, mi recomendación para este ejercicio, chicos, es que se fijen primero si es una versión afirmativa, negativa o pregunta. Si es pregunta, la respuesta es con yes o no. Entonces, quiere decir que lo que necesito yes es ver to be. Y número dos, debo poner atención sobre quién se está hablando, sobre quién se están haciendo esas preguntas, ¿verdad? Para yo poder utilizar el verbo to be de la forma correcta, ¿verdad? No sé si contesto tu pregunta, Juan Carlos. Yes, teacher. Thank you. Oh, you're very welcome. Excelente. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Question. Ok. De la persona que me mandó la, la gráfica de aquí en el teléfono, solo la sección 1. Si se fija ahí, la sección 1 no ha llegado al 80%, ¿verdad? Ahí nada más, pero ahí, la verdad es que el promedio va bien. Sí, va bien. Ahí si usted quisiera, lo que puede hacer es entrar a la sección 1 y, y si hay cosas que corregir, las corrijo para que le llegue al 80%, ¿verdad? Pero de lo contrario, iba bien, porque las otras, la sección 2 y la sección 3, ya están en el 100%. En la sección 1 se puede meter, vaya a ver si puede hacer correcciones para que pueda llegar también a un, a un porcentaje más alto. Pero sí, vamos bien. Sí, vamos bien, porque ya aparece la sección 1, 2 y 3 completa. Ya aparece también el midterm exam completo. Y ya incluso se comenzó a ver el porcentaje promedio, ¿verdad? Ahí vamos a acabar con la fecha, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Question? Sure, sure. No, 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 no. Rapidito, así en los minutos que me quedan, solo hagamos un overview de lo que viene en, en el examen. Yo sé que pues probablemente la mayoría ya lo hizo, ¿verdad? Pero eh, acá... Ya, creo que eso fue. No, 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 pero hasta yo me veo más claro. Yo no sé por qué se disminuyó el brillo de la computadora. Pero hay tanta cosa que estaba ahí. Impresionante. Ok, very good. So now let's talk a little bit about the exam, ¿verdad? And I'm going to move here to 314, porque ahí es como ya les había dicho hace un momento, ahí es donde finaliza la sección 3, ¿verdad? Eh, luego, then you move to the midterm exam, ¿verdad? In the midterm exam, Right, you go with letters, but it goes by letters. And the first part is the listening section, right? So what you have to do is just to pay attention, ¿verdad? Porque recuerden que, pues, es información que vamos a ver, o que, que, uh, eh, que nos van a evaluar desde la, la sección 1, ¿verdad? So, there you have a listening. And what you have to do is to pay attention to the conversations, and you're going to select the correct answers, ¿verdad? So here you have, you know, the spelling of the name. ¿verdad? Then you have also a phone number, so you have to pay attention and to choose or select 
the correct phone number. And then you have also objects, right? CD player, cell phone, camera, right? And also you have one question with preposition, right? Entonces es una mezcla de todo lo que hemos visto. So what you have to do is to pay attention, right, to the listening and just to select or select the correct answer, okay? This is A. Now in B, right, in the letter B, it says complete the conversations with the possessive. Vamos a ver cuáles, aquí solo dice possessives, pero quiero ver quién se acuerda cómo se llaman estos. My, your, he, our, her. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? No sé si ustedes se recuerdan que yo les dije que hay que llamar cada cosa por su nombre. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Adjectives, no. Muy bien, son possessive adjectives. That is correct. Y decíamos que son possessive adjectives porque ellos van acompañados de un noun. My friend. My mother. Her sister. Our books. Entonces, prácticamente ellos están acompañando a un nombre, lo cual los convierte pues, en un adjetivo que está modificando esa palabra. Por eso se llaman posesivas. So what you have to do is to pay attention, right, to the person that they are making reference of and select the correct um, possessive adjective. Okay, solo son tres. Then, in letter C, probablemente alguien me hizo la pregunta, pero se me hace con la respuesta, pero dice, fill in the blanks with the correct form of the verb be. Lo mismo, chicos, lo mismo, ¿verdad? Y nada más recuerde que identificar es una pregunta, es una oración negativa, o es una oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo estoy trabajando, así es como yo voy a utilizar el verb be. Por ejemplo, acá dice, excuse me. Primero me doy cuenta, ah, es una pregunta. Y es una, aquí está la respuesta, dice no, o sea que es una yes, no question, o sea que lo que viene acá es el verbo to be, ok. So excuse me, are you Miss Brown? Y pues aquí voy a pensarlo como la persona me lo va a contestar, ¿verdad? No, I'm not. Oh, ok. She's over there, right? Ahí está ella. She's over there. My name is Nicole Parker. O sea, sí, ahí está, pero por cierto, yo soy de compañero. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you, ¿verdad? Es un placer conocerte. Dice, pero a veces la gente solo dice nice to meet you. Sí, es correcto. ¿verdad? Pero en este caso, pues la persona decidió que lo iba a hacer de forma completa. It's nice to meet you. Nice to meet you, too, ¿verdad? Then we have letter D, right? And it says instructions. Check the correct response, right? Goodbye, have a nice day. Si alguien me dice un goodbye, have a nice day, yo no le voy a decir, este, um, it's nice to meet you, right? No, I mean, it doesn't, it, it doesn't go with that, with that phrase, right? So, no sería un correct, un correct reply, ¿verdad? So, goodbye, have a nice day. Y pues lo que le voy a decir, ah, thanks, you too, right? Gracias, igualmente. Aunque también para eso, yo... Generalmente no uso el thank you, you too, sino que yo soy más de likewise. Likewise es igualmente. Ah, likewise, ok. Igualmente. Si yo no quiero decir you too, puedo usar likewise. Um, let's see, what else? Y pues, number two and three, ¿verdad? ¿Qué respondería que ustedes cuando alguien le dice see you later? ¿O qué responderían si alguien le dice hi, how are you? And that's what you have to do. Then, in letter E, It says complete the questions and answer and answers correctly. So, aquí tenemos pues, digamos como Sean, unas piezas de información, pedacitos de información, ¿verdad? Que yo voy a, a completar con cualquiera de estas tres frases, palabras o eh, complementos que tenemos acá, ¿verdad? Eh, then, I have letter F. In letter F, it says look at the picture and complete the conversation, right? Select the correct proposition. Y acá, por aquí está la foto. Este todo lo que tiene que hacer es darle clic en el drop down menu and select the correct preposition. Ok. Pues ahí no hay donde perderse porque la foto está acá y usted solo selecciona en qué posición está. Then we have letter D. ¿verdad? In letter D, it says complete the conversations and write the correct answer. Ok. Entonces, uh, 
aquí pues es algo parecido a lo que habíamos visto en la opción anterior, ¿verdad? Si no es que es la misma, ¿verdad? Creo que es la misma, la que estábamos hablando aquí en un momento. Y por último tenemos el letra H, la letra H. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct one. I mean, the correct question. Basado en la respuesta, ¿cuál es la pregunta? De esto se trata el ejercicio. Si se puede usar la pregunta, no, pero está la respuesta. Basado en la respuesta, ¿cuál sería la pregunta? ¿Verdad? Y ahí es donde finaliza pues, lo que es el examen. ¿Verdad? Eh, mi recomendación, chicos, es que si de repente no le quedó tiempo hoy, ¿verdad?, de completarlo, vayan, complétenlo, ¿verdad? Si hay de repente alguna pregunta para alguien que no lo ha completado, así déjelo, no se preocupe. Siempre ocupe el bookmark, solo déjelo ahí con un bookmark. Y si puede apuntar el número, y si no, pues solo lo deja guardado y el siguiente día me dice que quiere la letra C, ¿verdad? Y el día de mañana me trae esas preguntas a la clase porque con esas preguntas, pues, vamos a trabajar siempre igual acá en la clase, ¿verdad? Igual, si, como les digo, si hay preguntas, tráiganlas, ¿verdad? Recuérdense que, bueno, una de, la, de las cosas que yo he tratado de transmitirles a ustedes es que el objetivo de esta clase o de estas sesiones son sus preguntas. O sea, es prácticamente venir y contestar cualquier duda que usted tenga respecto a la información de la plataforma. Por supuesto, yo voy a venir y voy a dar una explicación del tema. Claro que sí. Pero el enfoque principal es venir y solventar las dudas, ¿verdad? Porque en este caso usted trabaja los ejercicios de forma individual y a su ritmo, ¿verdad? Así que, don't forget that. No olvidemos traer las preguntas. Así que, chicos, los voy a dejar acá, ¿verdad? Este, en Picos It's Fine, ya es hora, ya tengo que moverme a la clase de nueve días. Pero, como les digo, el día de mañana, si todavía hay preguntas, tráigalas a la clase, ¿verdad? No se quede con la duda, ¿verdad? Y participe, ¿verdad? No, no hay, no, no, no lo piense, ¿verdad? No piense ni preguntar, no, para nada. No importa si es una pregunta básica, no importa si es de, de esta sección de la que viene, y todo de mar, no importa, todas las preguntas son importantes. Y mañana, pues, le voy a enviar una información con ejercicios probablemente que usted pueda hacer. Y también el recordatorio de que mañana comenzamos la semana 3. Significa que desde mañana en adelante vamos a trabajar solamente la sección 4. ¿Ok? Así que chicos, hemos sido un gusto. Right? Thank you, as always. Gracias como siempre por, por llegar a la clase, por venir, acompañarme. And I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. ¿Ok? Good night, teacher. Bye. Thank you. Good night, guys. Bye. Bye-bye. Take care. Take care.